你怎么没完没了啊？陛下，呃，臣心中现在是既悲痛又感慨。陛下备餐，臣痛苦万分。但是有赖御史这样的清官名臣，臣又感慨万千。呃，所以此时此刻吧，臣是悲喜交集呀、啊，也不知道应该哭还是应该笑。哈哈哈好了，朕在考虑着，考虑着赏什么。陛下，现成的，范闲参我呈上去的珠宝。陈院长格局小了，我堂堂的大庆御史，怎么会是贪财之徒呢？哎，林相，陛下，古往今来，御史一生追求的是什么？御史直言建军，唯求清史。留名，青史留名，停战。停战能让他们千古留名。陛下三思，史书上赐停战的君王，或许有微词啊。<笑>朕知道，如果停仗了御史，那些史官的笔下，朕不会有好结果。哎，那朕就吃点亏，成全了他。大家好好学学。陛下不婚是我婚呐！陛下。赖御史查场贪腐，终究有功。你这么袒护他，好。赖御史的奸行就由你了。大仙，陛下下旨了。来平城了，不知道。侯公呢？来平城呢？不知道，不知道。范闲奉旨监刑，来平城在何处听章？赖明成啊！小黑大人，您怎么来了？也行。哟，哟，朕要到多少下？陛下除了让您监刑，还有什么吩咐吗？
大人，到监察院了，院长像是在等您。我谁也不想见。这个房间你没有来过，很少有人能进来。这个宝贝是连接八处的重中之重，八处所有的密钥，无论大小，都会第一时间传送到这里。各处都有不同颜色的区分，我也可以在这里第一时间发出密令。这个宝贝还是你娘留给我的。怎么了？现金不好。为什么要把赖明成活活打死呀？不是说以前指着陛下的鼻子骂都没事吗？陛下气度恢宏，指着鼻子骂不仅没有问题，最后陛下会一笑了之。那为什么这次就把赖明成打死了？他参陛下都没有问题，只是不能触碰逆鳞。监察院是陛下的逆鳞，请国中心才是陛下的逆鳞。那要照这么说啊，难不成有史以来敢参监察院的全都死了？参过监察院的御史很多，赖明成是第一个被杖毙的。那赖明成跟以前那些人有何不同啊？赖明成是不是找过你？是啊，共同查案。督察院查贪腐调些案卷并不是绝密啊。毕竟是你这个。监察院之所以独立于六部之外。就是防止有些人把手伸得太长。我不该答应他，是我把他害死的，不是你。你答不答应都无所谓。赖明成决定选择你去找你的时候，他的命运已经迎来了终点。找我，就是他的死因。再深想一步，陛下为什么让你奸细？你是不是还欣赏赖明成？是。你知道吗？督察院那些御史，在替赖明成收尸的时候，所有的人都对你恨之入骨。从今天开始，督察院所有的人，都不会与你为友。你要接受内裤，你要接受监察院。如此重任的臣子，亘古未见。我只能是个孤臣。天威难测，圣心如渊，这八个字记在心里。联合监察院。弹劾监察院，再加上找我，这就是他的死因。咱们这个陛下，就是不能接受有人逃脱在他的掌控之外。可我就不明白了，这国法也好，监察院也好，不都是为了天下的万民吗？万民和陛下到底哪个重要？
，这些话从今天开始一定埋在心里，永远不要说出口。知道答案，不会再问了。总是有些人走和陛下不一样的路。我娘吗？已经死了。已经死了，但路永远在那儿。回家去吧，雨下的这么大，换件衣服，暖暖身子吧。继续往前，人都来了，就不躲了。好嘞。这几个来头可是不小啊！这家里边，不是国公就是王侯。勋将子弟啊，勋贵子弟吧，想必也有将门之后吧。哼，这也对。但是在这大庭广众之下，咱不好动手啊。这几个啊，不敢出来，我都给您记住了。不如咱回头啊。私底下再一个个的打他们的黑棍啊，只要不露脸，到时候想怎么打就怎么打。有道理，不过今儿啊，我还就想露个脸。听说抱月楼是被你小子给接下来的，能不能少说两句废话？你知道抱月楼是谁的产业吗？你小子没这个资格接，这是咱家殿下的产业。识相点，把楼给还回来。小爷，我饶你一命啊！三皇子，我猜猜，他自个儿都不知道吧？这是想把抱月楼抢回来，在皇子面前长个脸。哼！你笑什么呀？你知不知道你这么做是害他？吓唬谁呢？把楼交了，你信不信？你不交这楼，小爷我今天就能让你死。不信？真不信小爷敢在这儿杀人呀、啊？哟。
接着说，检察院最新消息：各府子弟当街拦截范闲车驾，范闲出手击伤三人，现在所有的人都关在衣橱。这是多大点的事儿？你就跑朕这儿来了？不是，到陛下这儿来躲清闲来了。陛下不知啊，现在各位国公都在检察院门口找我放人呢。所以，你躲进宫了。现在，京都城内外只有陛下这儿最清闲。你躲什么呀，陛下？您那可是火药啊！是。我问你，你们一处是不是不想放人？回陛下，抓人的是范闲，要想放人的话，也得找范闲才行。你们找范闲啊？范闲现在也躲在宫里。跪下。你是抱月楼东家，范思哲才是大东家。哦，那就是有你了。范思哲说赚钱。范思哲说让你吃屎，你吃不吃？呃，范思哲这倒不至于啊。你怎么还替孩子说话呢？哪儿帮了？你还敢鼓动各家子弟当街给我来人去？这没有。我再问你一句，有没有？真没有。行，不说实话是吧？来人，去把我那个藤条给我拿过来。娘。来人真不是我干的，留意留意，小小气，殿下不至于这么糊涂。哎，你说你们几个也是，看把我柳姨气成什么样了，还在这钓鱼，让你拿藤条赶紧拿去啊！啊！不让你说实话，少、哎、说啊！疼，不说是吧？哎，我说不说？有一消消气，差点跑不掉，跑不掉，让一跑，让一跑，打一跑，有一些一些，臭小子，叫你不听话，阿姨，喝口茶吧。臭小子，你先等会儿，等我打完他的。下雨天打孩子，闲着也是闲着。说不说？娘，我真没有。爷，说不要不还是钓会鱼吧，吓人们都看着呢。管他吓人吓人的，钓鱼是解闷儿，我抽他也是解闷儿、哎，说不说？还说没有？哎、还说没有？真没有啊！哎呦，臭小子！别打了，娘！哎呦！哎呦哦，动藤条了，真打了。你说咱们要不要去看看？晚了。嗯。打完了，这么快，最后还是范闲给拦下了。无趣，无趣呀、啊，没有热闹可看了。朕想问，为什么宫里的事儿总是你比朕先知道呢？因为县察院就是陛下的耳目。嗯。看来赖明诚说的一点都没错，监察院已经做大，无人能管了。说的没错，有道理，请陛下三思。三思，你总让朕三思。思什么？赖明诚不管说什么都是错的，因为他是被陛下杖毙的。如果他说的都是对的话，你可真敢说。老臣忠心耿耿，知无不言
，你就不怕有一天你和赖明成是一个下场吗？为国捐躯不惧一死，得了吧。不去死，刚才你躲什么呀？陛下，这死亦有轻重之分。朕看。最美轻重。这孩子嘴真硬。小小气啊！来来来，哎，这怎么拿走了？我还没打完呢。哎，刘毅，我觉得那群混小子拦路的事，他是真的不知道。我真不知道。这就是有人借机使坏，想让我和柳姨不痛快。以后少往宫外跑，听见没有？哦，嗯。贤儿，以后啊，你帮我多照应着。要论亲戚，这孩子还得叫你一声大表哥。柳姨，别这么说，殿下是皇子，皇子也得认亲讲理啊。叫人。大表哥，嗯，孩子瞧着真喜庆。都有些家事啊，是府上都有爵位，你都给抓了，都抓了，那可得罪不少人啊！不怕，傻孩子能不怕吗？官场就是人情世故。唉，陛下要我做孤臣，我也只好铁面无私了。别出去瞎传话，听见没有？不敢。你也是，什么都敢说呢？外面不说，柳姨不是外人。这也真是难为你了，刘姨。这几日千万别让他出门，就怕别人还在等机会。你放心，我盯着，绝对不让他出门。嗯、那我走了。哎，不急，再多说一句啊，毕竟你是这孩子大表哥，还沾着亲呢。没事多来看看他，也替我管教管教。这瞧着不顺眼就直接打，怎么打都行。啊？啊什么啊？啊，我意思。表哥，你以后常来啊！行了，打也打了，教训也记住了，起来吧。起来吧。包月楼还去吗？不去，不去了。我那是被骗的。那包月楼以后是表哥的。柳姨，那我真走了。哦，对了，宫里送来了一些酸酪，你不是爱吃吗？我差人给你送到府上去。酸酪浓郁可口，刘姨有心了。留下吃个饭再走吧。别了，一堆国公等着呢。贤儿，那你路上小心点啊。好，多谢刘姨。嗯。贤儿，慢点啊。以后常走动吧。跟大表哥，可他还跟二哥在斗着呢。老二都禁足了。我跟你说，啊，往后你能不能求个安稳，或许就看你这个大表哥的了。这次抱月楼的事儿，就是有人故意给你挖坑。这皇宫大内险过深渊绝境，其实娘不希望你留在京都的。你能明白吗，娘？我明白。刚才娘是不是打疼你了？啊，疼不疼？不疼。不疼。不疼。这不疼哪能记得住啊？来人，赶紧给我来人，把那个藤条给我拿过来，快点！听见没有？把我的藤条拿过来。陛下，叶家上的奏书，先给院长看看
不合规矩。你破坏的规矩还少啊！陛下说什么都是对。这是叶家和二殿下联名上座，陛下，范闲继承庄墨寒书籍，文才经世，他们推荐范闲作为这届春闱的考官。对这个推荐信你怎么看？二殿下可是真聪明啊！刚刚进族就跟叶家联名上座啊，叶家什么底呀、啊？叶流云大宗师啊，这联名上座。日后，二殿下依然前途光明。他们的婚约是朕赐的，他再聪明也是陛下给的。你就看出这些？还有，二殿下跟范闲争斗之后，马上上奏举贤，让老臣感动。不谈人事，谈什么呀？朕在想，像范闲这个年纪，能主持春闱吗？你这是什么嘴脸？陛下，老臣不好说。刚才陛下说不要谈人。呃，范闲恰恰是个人呐，春闱如此重要，老臣不敢僭越，一切还要听陛下定夺。陈院长说话还是那么的滴水不漏，老臣毕竟忠心耿。四人间，同屋还有三位考生，这是姓名。杨万里、程嘉林、侯继长，家事正在核查，很快就会有结果。还有大人，这是石产利入驻客栈以来一言一行的详尽记录，请过目。这都查了，未雨绸缪嘛，万一大人用得上。不，还喝酒了。与三位考生相谈甚欢，喝了几杯，酒量倒是一般。这会儿人不在客栈，是，人正在考院。你考试还有那么多天，这会儿去考院做什么？在砌墙。砌墙？用点心啊！来，来，来，来，大家，强拿轻放，慢点，慢点，好嘞，好嘞。后边行，后坏了啊！放慢点啊！大人，请看，这些都是参加今年春闱的考生。那边，两个。他们这干嘛呢？帮礼部翻修考院。翻修考院？那不是工匠的活吗？怎么让学子干？是是。礼部上书郭征郭大人提议的，说是学子众多，家境不好，京都物价甚高，贫寒学子活得艰难。所以说，这工钱与其让工匠赚，不如让学子赚。正是，自愿参加，既可以提前感受考院的堂皇气象，又可以挣些银两维持生计。那这么看来，这位尚书还蛮体恤民情的。大人，那位就是郭尚书。他这郭大人还亲力亲为啊。怎么一动都不动呢？卡那儿了
此时啊，甘丘考院的技术工业之德，自然是要画下留念。朝中某些大人确实有此勇气，有点意思。老大人，咱回医处，咱也画一个。市场令呢？那就是他们。他这也是画像吗？这没看见有画师啊。护卫倒是不严，护卫自然护的是上司大人，没人在乎这些错。你说，喂，阁下是？师兄吗？我忘了，咱们见过的呀。咱们见过吗？师兄是不是住在同桌客栈？啊，那倒是，四人同住，没错。家在边境，史家镇。你怎么都知道？你跟我说的呀？我跟你说过啊。那天醉酒，咱们聊过几句。啊。那晚有兄台吗？在茅房的时候。啊，那晚我喝多了，没记事儿。师兄，这是手头拮据。啊，确实不太富裕，同病相怜啊。侯继堂，师兄，啊，这位是师兄朋友啊，都住在同福客栈，之前见过一面。师兄，你不介绍一下？呃，哦，这位是我同屋的侯兄，侯继堂。侯兄好，在下姓范，范啊，范兄好，同住一家客栈便是缘分。我是不是打扰到二位谈性了？哦，那倒没有，呃，就是刚才看见师兄一直握着手里的青砖在那发呆，不知为何。我也看见了，师兄啊，啊，我来之前是怎么跟你交代的？大老远就看着你坐在那儿盯着两块砖一动不动。顾尚书就在那儿看着，就算是累了，也要装出辛劳的模样才好啊。啊，我倒是不累，就是砖啊，很奇怪。啊？砖怎么奇怪了？你看啊，这个是拆下来的旧砖，这一片是要换上的新砖，所以呢，新砖、旧砖，听出来吗？这旧砖听着像敲铁，铁，这是上好的金砖。金砖的价格极为昂贵，而这要换上你的新砖，都是非常普通的砖块。哎，还有你们看，这拆下来的柱子，这可都是金丝楠的呀。你再看这要换上去的柱子，啊，这叫什么？这就是木头，太普通了，极为普通。所以我就不明白了，这礼部翻新考院，为何换上去的反而更差呢？师兄如何懂得这些？我家乡都有行商，这些我都亲眼见过，绝看不走眼。师兄，此话切不可再讲。为何呀？考院翻修是由郭尚书亲自建立，那就更该告知郭尚书，免得他被人骗了。此事与你我无关，最好视而不见。可是，相信我。哎，为何视而不见？以次充好，说没有贪官作祟。我等读书之人，明德之理，怎可视若无睹？小声些！别见怪了，他俩老这样。<笑>你堵得住我的嘴，你堵不住天下这幽谷。算我求你了，听我把话说完。大兄，喝水，多谢。我给你介绍一下。这位是泉州杨万里，在家乡颇有名望，乡试名列前茅。我等四人啊，杨兄才学最高。杨兄，辛苦，谢会。我这就去接。少读些书吧。就算是告发，我们的话，谁会听啊？听说小范大人，哦，现在你认识小范大人吗？我可以认识。郭尚书认识小范大人吗？那是自然。你们两人谁和小范大人熟络？郭尚书，你们两人共同掌
，李春伟，要是早有往来，又当如何？我明白你意思，你的意思是，小范大人和郭胜叔，沆瀣一气，狼狈无。我可没有这个意思。那你是什么意思？我的意思是，忍了，莫再提这件事。如果这都能忍，那读书何用啊？就算要管，也不是现在。那是何事？要是我问你啊，我们来京都是为了什么？做官。那我们来考研做工是为了什么？也是做官。那你现在做官了吗？没有。要管闲事，就认到我们也是官。读书人何至于此？因为都是正班。告辞。哎哎，杨兄。杨兄，明明是个书生，还敢莽夫似的。哎，老兄，你刚才说这来这做工，也是为了做官，何意啊？啊，没有没有，生活拮据，赚一些吃饭钱罢了。除了钱财，侯兄在来之前还交代过我们这其中的关键，小胡房，师兄都是学子，是懂得分享。嗯，侯兄说了。咱们来做工，不仅仅是赚钱，也是为了露脸。露脸？咱们这些来做工的学子，都会在册上留下姓名。郭尚书本人就在现场，咱们最好能让郭尚书记住咱们的名字。记住名字？啊啊啊！范兄，你看，这么多考试的学子，若能被记住名字。就等于留下了印象，到时候看我们的考卷，说不定就能多看一眼。那还是胡兄想的长远。哎，如若不然，我们这些人还有机会上榜啊。中伟考的不是才学吗？才学没有用，我们的身份地位，这跟身份有何关系？范兄有所不知啊，每年春伟有多少学子？怕是成千上万吧。可是每科取的人就只有那些，街巷满是传言，朝中大员挑几个，宫中定几个，太学再选几个，然后再选些名士，剩下的还有多少可选的？这还没考呢就选人了。那些有钱有背景的，先拜山明，一座头像，将来都是同僚，那些大人物自然要提拔富甲门生。那有什么用啊？到了考场上，不还是拼才学吗？有人关照。胜过文思全用。依你所言，这科举春闱，不就是给朝中的高官挑狗吗？杨兄慎言呐，小心身家性命啊！大明也是啊，听我就好，别惹祸上身。考前内定，考场如过场，这不就是舞弊吗？本来就是，小生意。可我也在想，若真如此，为何无人告发呀、啊？告谁啊？那唐章的，不也是官吗？那公平在哪里？什么东西？公平啊！哪有这种东西？若没了公平，这春闱不就是场笑话？也许，等我们金榜题名。陈大林呢？啊，会敲石料呢，我叮嘱过他，不要乱说话。这想想啊，是真没意思。干活去了，师兄，谨言慎行。厉害了，一个人搬了这么多趟，应该的，应该的，辛苦了。你怎么歇会儿？一上午看你没喝水了。哎呀，没事没事，走吧，应该的，不用吗？行了，我再帮你多搬几趟。走，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，
小范大人，郭尚书认得我。啊，朝堂之上见过小范大人的英姿。啊、那个，这次春闱郭尚书才是主官，可别喊我大人。小范大人前途无量，他日必将一飞冲天。小范大人，怎么来考院了？路过，也想见见郭尚书。郭某也早想结识小范大人。快快快快快坐！啊，不必辛苦。顾尚书，啊，我就问你一句，啊，请讲。这考院翻修，石料砖块，一次冲好的事儿，你知道吗？也不是太次，也都经久耐用。这么说，郭尚书都知情。要说不知道，岂不是儿笑话？这翻修考院，户部可拨了银子，那肯定的。户部不拨银子，谁敢动工啊？经郭尚书这么经久耐用一番，还能剩下多少？应该还有些结余。那些拆下来的金砖和金丝楠也都不便宜。拆下来的砖木都在礼部的库房，结余的银两也都记在账册。郭某知道小范大人有凌云之志，立志要惩贪除奸。郭某是赞不绝口，绝不可能明知故犯。这次。重修考院，没有一钱银子进到郭某的口袋，郭某问心无愧。小范大人如若不信，啊，便可细查，咱们礼部配合到底。钱在账册，都在。砖木在库房，绝无缺失。那我就不明白了，郭尚书这么做了，图什么呀？郭某，既然身为礼部尚书，自然不能尸位素材。咱们为官之人，就应该多做一些实事。懂了，这翻修就是实事，实事就是政绩。政绩，这词儿那么巧妙啊！以前都没听说过。还给自己画了画，证明郭某做过此事，以后也好有个纪念。那省下来那些银子呢？礼部人也不少，拖家带口的都不容易。逢年过节买些酒，买些肉，这是应该的。你说，库房里的砖木呢？咱们为官清正，各家府里多多少少都有些破败，也要整修整修。用库房的砖，绝都合规矩大，绝不违律法，都在规矩内，那肯定都在。郭尚书为官多年，对这朝堂的规矩，吃的是真透。为官清正，但也得活命不是？就不怕这些学子知道了？他们知道有什么用？万一将来谁金榜题名了，参你一把，也是个麻烦。小范大人。刚才都说了，全都合乎规矩。啊，再说了，外面这些人也不可能登榜吧？什么意思？这次出梅啊，在这个名册上的，都将会沦为废稿。为何？这些学子心思狡诈，他们为什么来这里做工？无非不就是想在我面前留下点阴影下来？这种投机取巧的学子。岂能录用啊？只是想想也不行。读书人啊，最重要的就是品性高洁。啊，正像郭某，绝不能容忍这些蝇营狗苟。若非门外的学子有大人的门客，只是想给这些学子留条活路。小范大人，品性最重要。就像我，无条件的相信小范大人的品性。呃，您想做什么，我没意见，按你的来。侯继长啊，你
你可真能干呀！是啊，侯继长，你也太卖力了吧？应该的，应该的。怎么那么厉害呀、啊，侯继长？这来来回回好几千趟了吧？还有这岁数来考的，这肯定是考了好几回的。每一次都抱着希望来，大浪淘沙嘛，总有那不能如愿的。对于他们来说，春雷是什么？那是国之恩典。还有呢？这就是大人所说的改变他们命运的机会。是啊，多年寒窗埋头苦读，为的就是这么一次机会。一个本来应该公平的机会。素富贵，行夫富贵。素贫贱，我把行夫贫贱。素夷狄。春雷舞弊，你听说过吗？哼，哥仔，够肥的这监察院的吧？这个，这一看就不是跑远道的。我这是我就没拿东西，我要不然我就。别跟我打岔，我就随便问问。在上位，你随便说说。下，在下位，先上。正不求于人。那我就随便说说。求无怨。这春威之前呀，很多学子那都已经登门拜师、卖身投效了。这些人考都没考，就把前程定了。考场不过就是走个过场。那他们呢？他们，哎呀，没这个命。这些事儿，监察院不知道吗？多少也知道些。不是监察百官吗？这都不查。能收门生的，那都是真正的大人，不好查。有些那根本就不敢查。这多少年不成文的规矩了，大家也都习惯了。可对于他们来说，一生就这么一次机会。也有些名额是留给考场的，这不公平那叫什么客栈来着？同福。范闲去了？去过了，人没在，又去了考院，找那个什么史，史产力，见过了。不过好像没怎么聊。咱们的人远远看着，说史产力神情不见悲痛，这史家镇全灭的消息，他应该还不知道。什么都没告诉他，那去干什么呀？是啊，白跑一趟。也不知道这范闲到底在想了什么。大人，想什么呢？其实也没想什么。没几天就是春闱了，这个时候知道家乡没了，市产力还怎么考？等等吧。一处也守着呢，等他安心考完，再看看该怎么办。大人，真的是不一样啊！又哪儿不一样了？这要换做其他大人呐，谁会在乎这些？总得把人当人吧。
到家了吗？你快下来看看吧。就是敬仰小范大人啊，一点小意思啊，收下收下啊，那不是新青雾吗？嘿嘿，没错，好几位看着都眼熟，朝堂上见过，这会儿都穿着便服了，穿官服那不是不好看吗？我那点心眼都在你们洗明白了啊，告辞告辞，告<笑>小范大人不收礼，不收礼，真的没有。走吧，哎，到后面。范福怎么一个人都没有？谁让咱们是从后门进来的？那也不能人迹全无啊！没人说明什么呀？说明范福遭遇变故。<笑>说明我们没来过。这范闲的院子在哪儿啊？要不搜一搜？吓人都给撤了，后门来的，前门后门来的不都是太子吗？嗯，你把人撤了也就算了，你也不去见一见？不是找我的，不方便见。嗯，官场浮沉，哪个字最重要？哪个字啊？稳。且扫门前雪，休管他人霜。与己无关之事，少掺和最好。哦，嗯，老爷，嗯，那太子亲自登门寻范闲，为了何事啊？哼，还能有什么事？春闱将至，打招呼来了。那为什么走后门呢？自己好好琢磨。你多。专程拆家来了，范兄，对不住啊
刚才这东西它不转了，我寻思帮他一下，结果可能帮猛了。那那什么，不不行，我我多少钱我赔给你吧。说笑了，殿下还是先上岸吧。啊哈哈，好。太子什么事儿亲自登门啊？你想听真话还是假话呀？我都可以。我是来劝架的，我跟谁打呢？你跟二哥斗成那样了，禁足半年，作为亲兄弟，我心里能舒服吗？不得来劝解一二啊！这是假话，<笑>还能再假吗？<笑>那真话呢？真话呀！哎，来了！有人喊他吗？心诚则灵。真话，你让二哥不痛快，我心里很是痛快，所以啊，亲自跑来给你送礼来了。殿下这是真不拿我当外人。你跟二哥作对，咱肯定就不是外人。不过我不知道你喜欢什么，呃，金银首饰、名贵药材，我就都备了一些。多谢太子，我都喜欢。洒脱。太子殿下不是专门来送礼的吧？主要是送礼，主要啊，还有一点小事，有多小？几个小小的名字。那春闱使胡明超录是由你监督的吧？到时候这几个名字帮我扫一眼。殿下是想要我做什么？什么都不用做呀，抄录的时候什么都不用做就足够了，也没什么别的事儿了。我先走了啊。本来啊，这都是我下边人过来送的，后来我一想，咱是自己人，我也想你了，就亲自过来了，也显得用心。殿下真是用心了。哎，史家镇有活口啊，这都听说了。这事儿跟二哥走私有关系，我自然惦记在心里。后来怎么样了？那人是个考生，暂时没说，想等着，先让他考完。按你说的办，我先走了。哎，莫送，我能找出去，反着箭头走就好了嘛。<笑>大人，林相府遣人捎信儿，请您挪步登门。相爷，您瞧瞧这个可以吗？可以。师伯，嗯，啊，不必拘礼，来来来，你帮我看看，啊，哎呀，这最近胡子白的有点多，是有些，啊，哎，要不你帮我拔几根？我拔，啊，自己不好动手的，疼啊。
也不至于这么疼。哎呦，我是吃不了苦的，我更怕疼啊！怕疼，减了不就完了吗？嗯，减了还长，拔了治本啊！哎，今天就拔到这儿吧。啊，大爷，此人身世清白，还可以，可以，可以。啊，范闲，你看，我这胡子还算齐整吧？精致。啊，好好好好。呃，这做官啊，跟做人一样，细节处要留心，最要紧的是不露破绽。